1988년도에서 3년 동안 에, 여기서 전동운동을 했습니다. We did the evangelism movement for three years, starting from 1988. 에, 비록 우리가 그 지하에 있었습니다만은 어, 제자들이 천명 넘게 모였어요. And back then we had to meet in the lower basement, but we had over 1,000 disciples. 네, 그러니까 여기저기서 어, 훈련 요청을 하고 또 훈련 받으러 오게 된 겁니다. Various places asked for training, and many people came to receive training. 네, 그때가 1991년도부터입니다. And that was beginning from 1991. 예, 1990년대에 어, 2000년 오기 전까지 사실은 모든 응답이 다 왔어요. Now before the year 2000 in the year of 90s, we received all the answers. 예, 그때에 제가 제일 먼저 간 데가 어, 서울에 그 경기도. And the very first place I went during that time was the the church, the Emmanuel Suyungan in the Gyeonggi-do area. And it was at that time that we had the Evangelism Institute and all the trainings. And I remember finding the principal there. I asked him if he could sell this prayer center to me. 기도를 많이 하는 분인데 한참 뭐 고민을 했는데 다른 사람에게 팔게 됐어요. And this director, he is a man of prayer, and he was thinking about it a lot, but he actually sold it to someone else. 어, 왜냐하면 이제 돈을 많이 주는 데가 있으니까 팔은 거죠. I'm sure he sold it to someone who bid more money. 그런 날 보고 막 미안하다면서 막 성교 헌금도 주고 이러더라고요. And I remember him giving me missions offerings, telling me how sorry he was. 근데 그 기도원이 지금 어, 20년 지났는데 우리. Emmanuel, now, 20 years has passed, but that prayer center has actually become the Emmanuel Soul Church today. 똑같이, 데리고, 어, Back in the 90s, we were taking our children and the remnants to receive training, but we didn't have a place to do that. 그게, 에, 건물 한개딱 있는 덕평 수련원입니다. But that was this one building, the Tokpyeong Retreat Center. 특빙 수련에서 훈련을 시작했는데 거기는 그 원장이 우리를 보고 살아는 겁니다. And at that time we were having that all of our trainings at the Topping Retreat Center and the director asked us to buy it. 그걸 그 사게 됐죠. And of course we bought it. 그게 지금 우리 RTC입니다. And that is our RTC. 예, 하나님은 정확하게 응답을 하시는 거죠. God has answered us accurately. 저희는 부흥됐는데 영도 들어오니까 장소가 없어 땅이 없어요. Now the church has revived, but there is not there is no more land or lots in the Yeongdo area. 예비군 훈련을 받고 내려오는데 사람들이 이리 내려오는 거예요. And I saw that the military, um, the the arm, the the soldiers are receiving training. They're coming down the mountain. 그, 거기도 길이 있나 그래 물었더니 아 여기가 공장이 있, 있다는 거예요. And I asked them, is there a road up the mountain? And they said, oh, there's a factory up on the mountain. 바로 내려가는 길이 있다는 겁니다. And there is a hill or a road that comes back down. 그래서 같이 내려왔죠. And so I took that road with them. 아, 이 공장이 여기 있었네 이러니까 아, 옛날에 여기가 유명한 구터인데 이 공장에 사서 지었다는 거예요. And I asked them, I never knew there was a factory here, and they said a long time ago this was a very famous place to have exorcism. 예, 그때 제가 아 이걸 이런 걸 교회하면 참 좋겠다. And I remember 인생을 그랬어요. Thinking at the time, it would be great if we could build our church. 왜냐면 영도 땅이 없으니까요. Why? Because there was no land available in Yeongdo. 예, 그런데 어느 날 이걸 사게 된 겁니다. And one day we were able to buy this plot of land. 하나님은 많은 응답을 우리에게 주셨는데 정확한 시간표에 주신 거예요. God has given to us many answers, but He gives it to us in the most accurate time schedule. 우리는 신앙생활을 잘하고 싶다, 또 응답 받고 싶다 이렇게 하지만은. 응답받는 방법을 잘 몰라요. Now we say that we want to live a proper Christian life or that we want to receive answers but we don't know how to receive answers. 오늘 꼭 찾으셔야 됩니다. 어떻게 하면 응답받습니까? How can we receive answers? 큰 어려움 당했는데 내가 어떻게 응답받습니까? And even if I'm facing these great difficulties how can I receive answers? 방법은 딱 하나 있습니다. There is only one method. 하나님의 절대 계획을 찾는 겁니다. It's about discovering God's absolute plan. 그 속에 있으면 됩니다. All you need to do is stay within that. 아이들이 다 죽게 됐습니다. 모세 어머니는 하나님의 절대 계획을 찾는 겁니다. All the children are dying off, and yet Moses's mother found God's absolute plan. 그 이전에 요셉을 형들이 죽이려 하다가 팔았다니까요. Before that, the brothers wanted to kill Joseph, and they sold him off. 하나님의 절대 계획을 찾아낸 겁니다. He found God's absolute plan. 
굉장히 중요하죠. 렘드 일곱 명이 다 그래 그 부모님들이 다 그랬어요. 심지어 전쟁이 났는데 어린 아들을 신부로 보내면서 전거 받아 그랬잖아요. 그 말은 위험한 데 가서 반드시 주고 정표 받아 오느라 이렇게 말한 거예요. Basically he said go into the battlefield give this off and bring me back a sign. 거기서 다윗은 골리앗을 만나게 됩니다. And that's where David met Goliath. 하나님의 놀라운 계획이 들어 있는 거죠. And it's God's tremendous and amazing plans were within that. 여러분 그 기도 응답받는 방법을 알아야 돼요. You need to know the method to receive God's answers. 역사상 최악의 상황이 벌어졌습니다. Now, in all of history, the worst scenario invented. 예, 살인범들에게만 적용되는 십자가형을 아무 죄 없는 예수님에게 뒤집어 씌워서 십자가에 처형한 겁니다. And so basically, they crucified Jesus on the cross, and this is a way that they executed the worst criminals at the time. 그리고 예수님 따르는 자들을 완전히 이단으로 결정했습니다. And they decided to make all the followers of Jesus as a heresy. 뭐 교회가 그렇게 결정한 거예요, 교회가. And this is what the church had decided. 유대 나라는 교회가 법, 법이 그 국가이기 때문에 결정하면 끝이에요. And during that time for the Jews with the church makes a law and decides on something that is the law. 그냥 결정인 것이 아니고 저 예수 따라다니는 사람 전부 이단이니까 더 이상 활동을 못 하도록 죽이든지 잡아가든지 이렇게. They decided that because the followers of Jesus are heretics, they are going to either capture them, imprison them, or kill them. 그래서 처참하게 십자가에 못 박아서 어, 예수님을 죽인 겁니다. And so we saw that Jesus Christ was crucified on the cross. 여러분 살아 있는 사람 손 발에다가 다리를 포개서 못을 박는다는 것은 간단한 얘기가 아니죠. To be able to nail a huge, uh, to nail someone, a living being's hands and feet on the cross, that's not a simple thing. 그러면 이제 그 뼈를 뚫고 그 못이 들어간다는 말이 돼요. 굉장한 겁니다, 그게요. That means that the nail has to crush through the bones and the, and the flesh. 그리고는 이제 그이 허리를 찔러서 피를 다 흘려 죽도록 만드는 거예요. They flogged him and pierced his side so that all the blood drained out of his body. 이때 나타난 인물이 아리마데 요셉입니다. Now at this time, as we see Arithmus Joseph. 아리마데 이런 동네 이름은 라마 다임 소빔이라는 같은 동네입니다. And so this is a neighborhood at the time in that village around the, the where he was crucified. 그 이름을 말하는 이유가 사무엘의 고향입니다. The reason why I um, mentioned this name of the village is because 네. that's where Samuel's from. 거기 사람 요셉이 재판장에게 온 겁니다. And so we see that Joseph comes before the judge and says, 그 예수 시체를 달라. 이렇게 and he asks, please, can I have the body? 오늘 보니까 당돌이 달라. And he asks them firmly, can I please have the body of Jesus? 이 아리마데 요셉은 존경받는 인물이고 공회원이라고 돼 있습니다. And Joseph of Arimathea, he's a respected main member of the council. 자, 고, 고, 존경받는 말은 많은 사람 이 사람을 알고 지도력을 갖고 있는 사람이란 말이 돼요. And the fact that he is a respected member it means that he had gave many influence to many people 네. and many people. 공회원이란 말은 지금 말하면 우리나라의 국회의원과 같은. 그보다 더 높은 직책이에요. And to be the member of a council at that time is to be even a higher position than a congressman of today. 그 사람에게 찾아온 겁니다. And so that type of individual came to Pilate. 시체를 내 달라. And he asked for the body of Jesus. 시기만 하면 장례식을 하겠다는 거죠. And basically saying he wanted to give a funeral for Jesus. 그런데 그 권한은 로마에 있습니다. But that is in Rome. 권한은 로마에 있는 로마 중에서도 그 재판관에게 있습니다. And the, the authority is in Rome, especially to Pilate. 어, 재판관이 줄수 없다면 못 주는 거예요. And so if Pilate says no, he can't get the body. 그런데 이 지금 재판관이 허락을 한 겁니다. But Pilate gave him the permission to take it. 뭘 말합니까? What is we talking about? 여기서 우리 기도 응답받는 굉장히 중요한 것들이 들어 있어요. Now inside of this, we see something very important. 이 지금 아리마데 요셉은 역사상에 딱한번 있는 일을 And so Joseph of Arimathea, he did something 아세요. that one. Oh, one time. He did the work that was only available once in that lifetime, in that history. 그것도 자기가 가려고 준비해 놓은 무덤을 예수님께 드린 겁니다. And he gave the tomb that he wanted to use for himself to Jesus. 그것도 유대인이 가장 싫어하는 겁니다. 위험한 겁니다. And in some sense, this is the most dangerous thing for the Jews. 그것도 성경을 보니까요, 
법 어기면서요. 안식일 전날 돼 있어요. And it says here it was the day before Sabbath and it was against the law. 유대인들은 안식일 전날에 아무것도 하면 안 됩니다. Jews cannot do anything before the Sabbath. 법입니다. That is the law. 안식일을 지키기 위해서 모든 걸 저녁에 준비 다 합니다. And in order to keep the Sabbath, they have to prepare everything the night before. 그때 급히 가서 예수님 시체를 달라 하는 겁니다. And yet he quickly goes and asks for the corpse of Jesus. 그래서 그 예수님을 자기가 들어가야 될 무덤에 장사한 겁니다. And he buries the corpse of Jesus in the tomb that was ready for him. 하고 이제 그 법칙대로 큰 돌문을 막았다 And it says by law that he covered the tomb with a rolled out rock. 그러니까 이제 로마 군인들하고 유대인들이 그 무덤을 그 가서 지켜야 돼요. And so the Roman soldiers and the Jews they had to go and keep and watch of the the, the entrance. 이런 일이 벌어진 겁니다. Now, this type of event took place. 자, 여러분 기도 응답 받는 아주 중요한 비밀들이 여기서 나와요. Inside of here we see the important mysteries to receive answers to prayer. 역사상 딱한 번밖에 없는 일. This is an event that took place only once in history. 그것도 영원이라는 시간표 속에 딱 기회가 3일밖에 없습니다. And they only had that opportunity in three days inside of the period of eternity. 이걸요 요청을 한 겁니다. And he requested this. 그런데 성경은 굉장한 기록들을 우리가 확인할 수 있습니다. And we're able to confirm these amazing records in the Bible. 존경받는 자 이랬습니다. It says that he was a respected member. 그리고 공회원 이 말은 힘이 있는 자그 말이에요. And the member of the council means that he had a lot of power. 만약에 여러분 없는 사람 힘이 없는 사람과 시제 달라고 했으면 어떻게 되겠습니까? What do you think would happen if the lacking man asked for the corpse? 만약에 유대인들이 시제를 달라 이렇게 했으면 그 시제를 어떻게 하겠죠? And let's say that the Jews asked for the corpse. What do you think would happen? 완전 죄인들을 가는 대로 보낼 거 아니요? I'm sure they will send them off to all the people that are. 아리마데 요셉이 가서 시체를 달라고 해서요 가장 부유한 데다 가져가는 겁니다. But yet Joseph of Arimathea he takes the corpse of the body and takes it to the most best place. 그런데 중요한 거는 예, 요한복음 2장에 보면은 예수님께서 성전에 가서 막 책망하신 적이 있잖아요. 그렇죠? Now we see that in John chapter 2 that Jesus goes into the temple courts and then he goes and rebukes them. 그것도 옳은 성전이 아니니까 세 가지 뜰이 없어진 성전이에요. And it was a, a, it was not an upright temple. It was a place where the three courtyards have been 어, 명심하셔야 됩니다. Disappeared. And so you 세 가지 뜰이 없는 교회는 교회 아닙니다. A church without the three courtyards is not a church. 반드시 문 닫습니다. They will absolutely close down. 하나님이 문 닫게 하십니다. And God will close them down. 세 가지 뜰이 없는 교회를 다니는 것은 망하기 위해서 다니는 유대인하고 똑같습니다. And so in order you know attending a church without the three courtyards is just a Jews. 절대로 명심해야 됩니다. You must remember this. 그러니까 예수님이 그 뜰을 막은 걸 보고 채찍을 들었다니까요. And he rebuked them holding up a whip 그렇죠? when he saw that the three courtyards had disappeared. 그 유대인들 도저히 이해를 못 어째서 당신이 말이야. 어 그런 폭력을 행하느냐 이런 식으로 나왔잖아요. And the Jews came out saying how can you use violence against us? We don't understand. 내 집은 여호와의 기도하는 집이다. And he said the Lord of my father is a house of prayer. 만민이 기도하는 집이다. And it is a prayer, a place of prayer for people. 소굴로 만들었구나. And you've made it to a place of prayer. 예수님이 그랬어요. That's what Jesus said. 그러면서 한 말씀입니다. And then he says, 나는 이 성전을 헐고 3일 만에 지을 수 있다. I can put this church into rubble and rebuild it back up. 그 유대인이 미쳤냐? 무슨 이걸 이거 46년 걸린 지은 거야. And the Jews are saying, what are you talking about? In three days. This takes 46 years to build. 46년 걸린 지은 거를. You're going to build this in three days when it took us 46 years to build. 그때 예수님이 하신 말씀. And it was at that time that Jesus said. 내가 죽었다가 무덤 속에서 3일 만에 살아나리라. In three days I will rise up again. 그리고 성전이니라. And that is the temple. 엄청난 얘기죠. It's a tremendous word. 이 무덤을 제공한 사람이 아리마데 요셉입니다. The one who provided this tomb was Joseph of Arimathea. 그래서요. 어 사실상 이스라엘 나라에 가장 올바른 성전이 시작된 겁니다. And so in some sense in all of history the most upright church began in Israelite. 자, 우리는 어떤 응답을 받고 어떻게 해야 될 것이냐를 오늘 본문에서 굳게 붙잡아야 돼요. And we have to firmly hold on to from the word what kind of answers that we're going to receive. 이제 이번 세 주간에는 WRC 시작됩니다. We have the beginning of the WRC this week. 우리는 성전 건축 많은 기도로 작정도 시작됩니다. And we will start all the pledge offerings as well as prayer for the church construction. 복음 운동을 시작했던 전 세계가 보고 있는 역사적인 시작입니다. It's a historical beginning of of seeing the events of the movement. 어떻게 해야 될 겁니까? What are we going to do? 
이 지금 제대로 된 성전을 시작한 이 아리마드 요셉의 세 가지를 오늘 배워야 되는 겁니다. And so Joseph of Arimathea, he started this upright church construction that we have to learn t h i n g What is it? 잘 됩니다. The first. 이스라엘 역사에 처음 있는 일입니다. This is the first time something like this happened in the events of history of the Israelites. Nobody입니다. Nobody. 반드시 이 길로 가야 돼요. And we must absolutely take this road. 오늘 43절에 뭐라고 기록되어 있냐면요. 존경받는 자 공의 원인데 뒷말이 중요해요. 하나님 나라를 기다리는 자. It says in verse 43 that Joseph of Arimathea, a respected member of the council, 완전히 다릅니다. He was a prominent member. 이스라엘의 공예원 중에 제사장 중에 바리새인 중에 이런 인물이 안 나왔어요. 하나님의 나라를 기다리는 자. And not any member of the council, not even from the high priest or the chief members, was there someone waiting for the kingdom of God? 상황 like 보세요. 그 상황 그런 상황이다. 담대히 그것도 당돌이 죽음 무릅쓰고 갔어요. 이게 무릅쓰고 제수 시체를 달라. And it says that here that he went out boldly asking for the corpse of Jesus. 완전히 nobody의 도전인 거예요. He summoned him and he he really challenged 하세요. towards nobody. 오늘 서론에서는 뭐냐? 역사상에 한 번밖에 없는 일. And so by history, this is something that only took place one time. 역사상에 한 번밖에 없는 성전을 지어라. And so raising up the one and only. 역사상에 한 번밖에 없는 내 업을 만들어라. Really make up the occupation that is only once in this. 역사상에 한 번밖에 없는 나의 학업을 작품으로 만들어라. And to make my academics remnants as my masterpiece that only exists once in this history. 가능합니다. It's possible. 왜냐 우리 하나님 능력 알기 때문에. Why? Because we know. 그리고 다른 사람이 안 하기 때문에 쉬워요. And it's so easy because. 여러분 지금이 뭐든지 간에 역사상에 한 번밖에 없는 일을 만들 내라 그 말이에요. And so really raising up the works that only exist once in history. 그러려고 하니까 세 가지를 선택했는데 첫 번째 뭡니까? Nobody 아무도 할 수가 없어. And so they're trying to do three things, but this is a thing that nobody else could do. 그 길을 들어간 겁니다. 하나님의 나라를 기다리는 자. He went into that, a person waiting for the kingdom of God. 이게 또 마음은 여러분 어쨌든지 응답 달라집니다. And so whenever you pray for this, all your answers are changed. 창세기 3장 change. 15절을 이루는 걸 안다 이 말이에요. He's a person who knew of Genesis chapter 3:15. 모세 때 양의 피 바른 날 이스라엘 해방된 겁니다. 그 말을 안다는 말입니다. At that time of Moses, when they spread the blood of the lamb, he knew that that was when they could come out. 옛날에 바벨론 포로 됐을 때 전혀가 잉태를 그 이름이 임마누엘이다를 안다는 거 말이에요. It means that he knew that the, the Virgin Mary who gave birth to Emmanuel during the time of captivity in Babylon. 예수님께서 단한번 막. 강하게 말이죠. 막 채찍을 든다. 그 사건을 안다는 말입니다. And it means that he knew the event when Jesus rebuked the place and rebuked the church. 이 사람이 와서 시지를 달라 이 겁니다. And this individual came and asked for the corpse of Jesus. 놀라운 일이죠. Isn't it true? 기억하세요. Remember this. 저와 여러분은 쓸데없는 걸 많이 하는 거 아닙니다. 지구상에 한 번밖에 없는. You are not, yeah, I are not doing these vainless things, but we are doing something that it only exists once. 그런 방법은 세 가지입니다. Nobody로. And there's three methods to do it, and one of that is nobody. 두 번째입니다. The second. 있을 어디에도 없는 일이에요. This is something that never existed anywhere. 그걸 보고. 렘넌들 위해서 영어로 말합니다만 그걸 보고 nothing이라는 겁니다. And I say this for the sake of our remnants, but that is what we call nothing. 길이 남을 장례식을 했어요. No, they made a burial. 역사에 영원히 남는 장례식을. A funeral that will last a lifetime, eternity. 여러분 그저 우리 교회는 좀 보면은 성도님들이 어려움을 당하거나. 상을 당하거나 이렇게 할때좀 관심이 없는 것 같아요. I feel like when our church members go through a crisis or even a death, it seems that we are not very interested. 그건 굉장히 중요한 거거든요. But this is very important. 성도 개인이 어려움을 당했거나 성도 개인이 상을 당했다는 건 개인 일이 아니고요. 굉장히 중요한 일이에요. When a church member goes through a crisis or even a death, that's not something for them to go through personally, but it's a tremendous event. 예수님 이제 장례식을 해야 되는데 나서는 사람이 없는 거야. 그렇군요. Jesus had to be buried and he had to have a funeral, but nobody else came up and was interested. 그런데 자세히 볼게 있어요. But there's something that we must look very carefully. 이 사람 직업이 공예원이라는 거는요. 이스라엘의 대표입니다. The fact that he was a prominent member of the council, his occupation, he was a representative of. 이스라엘 교회의 대표라니까요. He was a representative of the Israelite church. 이 사람이 이 공예원 이 말은 뜻은요 울타리란 뜻입니다. 굉장히 힘 있는 막강한 직업입니다. And to be a prominent member of the council, that was his his boundaries. He had all this power and authority. 그런데 자세히 보면요, 예수님을 시체를 가져다가 
이 무덤 맺는 게 아니에요. 자세히 보면요. If you look very carefully, he didn't just simply take the corpse of Jesus and just bury it. 어려운 뭐라고 기록돼 있나면요. 바위 속에 있는 무덤이었습니다. And if you look here, it says that it was a tomb cut out from a rock. 이거 완전히 다른 말입니다. This is something very different. 바위 속에 있는 무덤이란 말은 단순한 무덤이 아니고요. 큰 바위 안에 큰 바위 속에 동굴 비슷하게 만들어진 큰 집입니다. 그 무덤을 말해요. A tomb cut out of a rock it pretty much is a, a, a huge boulder or a rock 아닙니까? that looks like a cave. 왕이나 귀족들이 들어가는 무덤이에요. It means that this is a tomb made for kings or for royal. 기록에 보면 한 명도 들어가지만 오십 명까지 들어간대요. Royal families and in these type of places you could have even f i people buried. 그 말은 자기들 가문이 다 들어가는 거예요. It means all of their family line goes into this tomb. 만들면요. It makes a tremendous house. 그 예수님께 드린 겁니다. And they This person gave it to Jesus. 어마어마한 장례식을 한 거예요. And so he gave a tremendous funeral for him. 시간도 없잖아요. 그날 그 시간 아니면 없어요. Think about it. He didn't even have a lot of time. If it was not that day. 안식일이라 안식 준비하기 때문에 아무것도 못 하게 돼요. And because the next day was Sabbath, there's nothing that he can do. 그리고 이단 누명을 쓰고 죄인으로 취급하고 죽었기 때문에 나타나는 사람이 없어요. And because people were called heretics and they were called sinners, nobody was able to come. 여기에 존경받는 공예원이 이 아리마데 요셉이 크게 나타나서 자기 무덤을 내놓은 거요. And yet, a prominent member of the council, Joseph of Arimathea, he gave his tomb to Jesus. 그야말로 nobody의 nothing입니다. That itself is nobody and nothing. 이 지금 보통 그 나라에는 석회 암으로 된 동굴이래요. No, at that time, this uh, during the time, the tombs were made out of a specific rock. 거의 석지도 않고요. 굉장히 중요한 부분이 되지죠. It doesn't mold. It doesn't get old. 더 중요한 거는 이 바위 속에 있는 무덤이란 거는 바위는 넓은 곳을 볼수 있는 위치에 있더라고요. And to be have a tomb instead of a rock, it means that the rock is placed at a place where you can see far out. 그리고 뭐 홍수가 나거나 이렇게 해도 절대 흔들리지 않는 큰 바위예요. And it's a grand rock where it will not move even by floods. 심지어 큰 환난 당할 때 사람들에게 숨기도 피난처. And during the time of great tribulations, people were used these places to escape and hide away. 심지어 가난한 사람들이 너무 어려움 당할 때 가서 가 쉬기도 하는 피하기도 하는 피난처가 되었다고 합니다. And it became a refuge for those in poverty when they're in crisis. 심지어 많은 사람들이 그런 큰 바위에 있는 그런 무덤 이런 터마 아스페스는요. And sometimes during the types of uh, during that time of upon these rocks, they even had and buried their things and belongings. 이걸 예수님께 드린 겁니다. But he gave this to Jesus. 상황 한번 생각해 보세요. Think about the situation. 지금 우리 믿은 것도 뭐할수 있는 일인데 그때 상황은 큰일 나는 거예요, 사실은. And we might be able to do this now, but at that time, to do this is something grand and very dangerous. 그 시절 내려서 자기 손으로 세마포로. He received the corpse of Jesus, and it says in verse 46 that he wrapped the body in linen. 여러분 세마포는 원래 제사장 레위인들이 입는 옷의 배입니다. Now the linen cloth is actually something that is only used for the high priests. 그리고 중요한 거는요 성막에 휘장 있죠. 그게 세마포입니다. And what's really important is that the curtain of the linens in the synagogues. 더 중요한 거는 그 정도가 아닙니다. It's for him. 이스라엘이 가장 중요하게 생각하는 성막이잖아요. 성막 밖에 울타리를 감아 싸고 있는 게 세마포입니다. And what's more important is what covers the tabernacle and the boundaries of the tabernacle is through the linen cloth. 예, 그것으로 예수님 몸을 지어 싼 거예요. But he used that linen cloth to wrap the body of Jesus. Isn't this tremendous? 여러분. 제자들도 많고 다른 사람들 얼마나 많았습니까? Think about it. There's so many disciples and so many people that followed him. 다 겁나서 도망간 거예요. But they all ran away in fear. 예수님이 막 이단으로 몰아 사형 당하니까 전부 마음 다 돌린 거예요. When Jesus was persecuted as a heretic and they were all going to crucify him, they all ran away in fear. 계산하는 사업가들 안 나타납니다. And all these grand business people they didn't show up. 여러분 비난 받으면 안 되는 정치인들 안 나타납니다. And the politicians who shouldn't be persecuted they didn't show up at all. 여기 나타난 거예요. But yet he came here. 그도 어마어마한 자기 무덤을 예수님께. And gave his tremendous grave to Jesus. 그런데 이 무덤에서 예수님이 부활하신 겁니다. 말씀하신 대로 쉽게 말하면요. 역사적인 빈 무덤을 남긴 겁니다. 여기가 뭔지 압니까? 이게 영원히 증거되는 성전입니다. 
바울은 이렇게 말했어요. 성경대로 죽으시고 성경대로 살아가십니다. 말씀하신 대로 죽으시고 말씀하신 대로 살아가십니다. 앞으로 우리 모두 그렇게 돼. 그래서 첫 열매 그렇죠. And we'll all be like that. It is the first fruit. 우리 다 그렇게 됩니다 결국은. And so in final, 지구 종말 we'll all be 마지막 that 되면 다 일어나요. And during the end days, we'll all arise. 그래서 고린도전서 15장 20절에 첫 열매가 되셨더라. And First Corinthians chapter 15 verse 20 says that he became the very first fruit. 이 말은요 굉장한 의미가 있죠. There's tremendous meaning behind this. 지금 부활하셔서 그리스도께서는 교회를 지키고 계신다. The Jesus Christ, He resurrected. He is protecting the church right now. 그리스도께서 많은 뼈들처럼 죽은 사람을 살릴 수 있는 그런 축복을 지금도 임하고 계신다. Jesus comes upon us with the blessings to even make the dry bones into life. 더 중요한 거는 여기가 바로 세 가지 뜰입니다. 나중에 예수님이 부활한 이 무덤이 기념이 돼 가지고 많은 이방인들이 치료하고 And later on we see that the tomb became a commemorable, commemorable place for all the refuge and all the people to come to. 사람 앞에 말을 힘든 너무 힘든 사람들이 거기 와서 기도하고. And people who are in so much turmoil and difficulty came to pray. 그 무덤 자체가 우상은 아니지만 우리 우리 그때만 그러겠어요. 그 가서 기도하고. That tomb wasn't a place of idolatry, but it wouldn't be the same for us. They went there to pray. 많은 시대 가면 갈수록 인물들이 거기 있어요. 많은 것을 배우게 되는 거예요. And age by age, many individuals arose and they learned many things from there. 이 역할을 아리 And this role was taken by Joseph and Mary. And this is the mystery that we need to discover as well. 역사상에 한 번도 없는 교회를 지어라. Let's build the church that never existed. 역사상에 한 번도 없는 내 업을 작품으로 만들어. And I'll make my occupation into a masterpiece that never existed in the earth. 하나님 그 응답을 하시기 때문에 역사상에 한 번도 없었던 내 학업을 작품으로 만들어. God will give us this answer so to make my academics into a masterpiece that never existed before. 어떻게 만듭니까? 아무도 안 해요. Nobody로 가. How are you going to do this? Nobody else does it. 누구도 할수 없어요. Nothing으로 가. Nobody can do this. So go into nothing. 그리고 뭡니까? And then what else? 완전히 이 무덤이 성전으로 바뀐 거예요. This tomb completely turned into a temple. 여러분의 모든 선택인 것이 그리스도를 증거하는 성전으로 바뀌는 역사에 나도록 만들어. In the works where all your decision takes place as evidences of Jesus. 이 힘을 가지고요. 로마를 이기게 된 거예요. 그렇죠? And with this strength, they were able to overcome Rome. 이 힘이 대단한 겁니다. 유대인을 이기고 나중에 세계 정복했습니다. This is a tremendous power. They were able to overcome Rome and even do world evangelization. 이 언약을 다 붙잡아라. So hold to this covenant. 이마누엘 서울 교회는 어 하나님이 하실 축복이 많은지 성전 구입을 너무 절묘하게 지금 잘했어요. And maybe God has all these tremendous blessings that are waiting for Emmanuel Soul Church that they did the church construction so well. 거기에 237주유 서밋을 24시스템 만드세요. And so 그러면 됩니다. This 24-hour system to do 237 healing summit at the church. 그러면 역사에 처음 있는 교회 돼요. Just do that and then you can become that historic church. 우리도 그렇게 하세요. And us, we need to do the same. 다민족이 와서 저렇게 앉아 있다 예배 드리고 가는 것이 아니고 자기들이 열쇠를 얻어가서 마음대로 쉬고 마음대로 할수 있는 24가 있는 교회. A church of 24 hours where multi ethnic doesn't just sit here and give worship and go home, but they can have the key to come in and rest and do whatever they please. 이걸 오히려 아리마다 요셉이 만들었다니까. And there's nothing like that that exists. 누구든지 갈수 있어요. That Joseph of Arimathea he did that. 예수님이 부활하신 그 무덤 가보자. 누구든지 가보세요. A place, a tomb where anybody who wanted to see Jesus can go to. 그렇게 이 아리마다 요셉이 절묘한 헌신을 한 거예요. And so Joseph he did a very detailed work of God. 우리 삶에 적용시켜야 돼요. And we have to apply that in our life. 없어도 하나님 주시기 때문에 할수 있어요. And no matter how powerless you might be, if God gives you the answer, you can do it. 울산 창원 이만울 교회들 다 우리 성전 건축을 놓고 있습니다. Right now, Emmanuel Church of Ulsan and Changwon, they are all going under church constructions. 바쁘게 하지 마세요. Do not be in haste. 바쁘게 할 필요 없습니다. You don't have to be in haste. 여유 있게 하세요. Do it with leisure. 예, 하나님의 계획 이루면서. 누리면서 하세요. Do it in enjoyment, enjoying God's plans. 만약에 그뭐 예배 볼때 없다, 학교 빌린 양그럼 땅바닥에서 하면 돼요. Now is there no place to give worship? Then just find a plot of land and just do it on the ground. 우리는요 여기 철학이 도할때 없어요 옛날에 
산에 가서 했어요. 그 겨울에는 힘들더라고요. 기도원 빌려 했는데 기도원에서 동네 교회들이 왜 어? 동삼지 이렇게만 빌려주나 이래가지고 방해해가지고 우리 갈데 없었죠 산에 가서. And we were at a retreat center, but the church is around us, saying, "Why do you always lend it out to Emmanuel Church?" And so later on, we had work, we went to pray in the mountainside. 걱정할 필요 없습니다. Do not worry about anything. 언장을 다 붙잡으세요. Hold to the covenant. 우리 Emmanuel 부산은 뭐 하냐? And then Emmanuel 부산 Church, what should you do? 여러분, 전 세계가 기도하고 있는 교회입니다. This is a church that the entire world 됩니다. is praying for. You must know this. 그러고요. 진짜 복음 깨달고 전도 운동하는 사람들은 한국에 오면 이거 꼭 옵니다. People who realize the gospel and is inside the Baptist movement absolutely they come here to visit. Why? 전도 역사와 전도의 기중성을 알기 때문에. Because they know the pre- how precious and the, the works of the evangelism movement. 여기서 지금까지 여러분들은 특히 감사한 것은 우리 건축 위원들 감사한 것은요. 저분들이 많은 어려움 속에서 나 사실 여기가 허가 안날줄 알았거든요. You know, I'm very thankful to all of our church members, especially the members of the church constructions committee, because I thought 여러분들은 모르고 있는데 많은 역사 이걸 갖다가 말이죠. 절대 녹지 만들자 아니다 맞다 굉장히 논란 날부터 있었어요. From a long time ago, for the past 20 years, we were not permitted to do this. 그래서 정책 결정하기를 처음에 여기 길을 없애버리고 이거 절대 녹지해서. 건축 못 하도록 하자. 이까지 갔잖아요. And it went to the point where they said they prevented us from making a road here and so that no construction could take place. 그 그러니까 들어온 길이 없어요. So basically there was no road for us to come 길이. in. You know, something that was illegal. 이걸 지금 여러분들이 지금 이게 만들어 낸 거예요. And yeah, you are allowed this and you were, you made this um uh 그 얼마나 committed. 지금 큰 응답을 받았습니다. And so we received this grand answer. 지금부터는 사명을 바꾸세요. How we're starting today change your mission. 이제부터는 1천 망대 세우는 위원이 될 것이다. Now I will be a committee member to raise up the 1,000 watchtowers. 이제 건축은 짓는 사람이 하면 돼요. The person who does construction, the builders can do that. 일천 망대를 세우는 주역이 되는 위원들로 바뀌자. You now have to change into the committee members who are the main 됩니다. figures to raise up the 1,000 watchtowers. 여러분 이제는 이제 전에는 해결하는 위원이 됐는데 지금은 이제 일천 망대를 세우는 위원이에요. Back then you are the council members who are solving all these problems, and now you are the council members to really raise up the 1,000 watchtowers. 틀림 없습니다. 기도 제목을 정확하게 잡아야 응답을 받는 겁니다. Absolutely, you have to hold on to this correctly for answers to come. 그래야 아무도 없는 nobody, nothing으로 그것도 전혀 없, 지금까지 없었던. 이 삼질 치유 서밋 교회로 만들어내려. Only then can you really construct a church of 237 healing summit that is of nobody and of nothing. 와, 걱정할 거 망할 수가 없어요. 왜냐 망하는 사람 망하는 조건이 되기 때문에 망하거든요. So 그렇죠? don't worry about anything. We can't fail. Those who fail have the conditions to fail. 왜 유럽 교회가 문 닫았습니까? 문 닫을 수밖에 없잖아요. Why did the churches of Europe close down? Because they had no choice but to close down. 사람이 주인이고. 이 삼일 주스미 세 가지 떨어 없단 말이 그거 망해야죠 그러면 왜 있습니까? The, the owners of the church were people and they didn't have the courtyard to say the two three seven nations of course. 미국에 왜문 닫습니까? Why did the churches of America fall? 챔피언들 문 닫아요. They're so embarrassing and so shameful. 정확하게 말하면 하나님이 닫게 하는 겁니다. But accurately speaking, 왜냐 필요 없는 거예요. God is allowing them to fall because it's a church that's not necessary. 사람이 주인 되는 게는 사단이 주장하기 때문에 필요 없어져야 되는 거예요. A church that is owned by people it is controlled by Satan so it's a church that has to disappear. 전혀 인본주의 쓰지 마세요. 하나님이 주인이 되십니다. Do not use humanism. 성삼이 하나님이 주인 되시는 교회. 목사가 주인 되도 안 돼요. 성삼이 하나님이 주인 되시는 교회. 당연히 주인 아니에요. 성삼이 하나님이 주인인 교회. 그래야 세 가지 뜰을 만들 수 있어요. 하나님 응답하실 필요 없죠. 만들어라니까요. 나는 그저 이번 주에 와서 딱 보고를 받아 보니까요. 좀 깜짝 놀란 게 전혀 생각지도 않은 사람들이요. 이런 사람들이 망대를 열개 쓰시는 사람. And so I was looking at a report that I received. People that I can't even imagine. They're raising up ten watchtowers. 맨날 다시 이렇게 보면서요. 그 아. 언약의 이유가 있는 사람들이구나. And I took a look at the list of people, and I realized these are people with reasons to do it. 여러분 아시다시피 제가요 돈 액수에 흔들리는 사람이 아닙니다. I'm not a person that shakes by the amount of money. 그 여러분의 역사와 
그 사람들의 역사와 우리 가야들 역사를 지금 얘기하는 겁니다. I'm talking 그렇죠? about the works of that person and that person the works that will take place in their future. 그래서 이제 이 사람들을 위해서 진짜 24 기도하게 해야 되구나. And I thought to myself, I really need to pray 24 hours for these individuals. 우리는 없어진 교회 회복해야 됩니다. We need to restore the church that has disappeared. 성삼위 하나님이 주인이 되는 교회 회복해야 됩니다. We must restore the church that is owned by the Triune God, not by people. 당하는 겁니다. Then you'll be fought by uh, Satan. 세상은 국가는 사람이 주인이 돼야 돼요. And so people and the 그렇죠. nation has to be ruled by people. 대한민국은 국민이 주인이 돼야 돼요. And then South Korea has to be ruled by the, uh, the people. 그러나 교회는 대한민국 국민을 살리는 하나님이 주인 돼야 돼요. However, the churches have to be the place to save the people of Korea and owned 됩니다. by God Himself. 이 기도 오늘 오늘 딱 붙잡는 겁니다. So today, hold on to this covenant as your prayer. 여러분 위해서 24 기도하겠습니다. And then I will pray for you 24 hours. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. God, we give you thanks. 무덤이 성전으로 변한 것처럼 우리의 죽은 현장이 하나님의 성전으로 변하게 해 주옵소서. And as a tomb turned into your temple, may our fields become your temple as well. 모든 성도님들이 오늘 영원히 남을 언약을 붙잡게 해 주옵소서. All your believers here today hold on to the covenant that will last for eternity. 누구도 할수 없는 것, 아무것도 할수 없는 것을 정말 이삼칠치의 서면으로 세우는 길에 서게 해 주옵소서. May they be on the path to raise up the two, three, seven that nobody and nothing can do. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen.